在竞标的单位里，是不是有伟业集团？就是妙英他爸陈伟的那个伟业。嗯，他们竞标的是地铁车厢制造。那美国的 CE 公司您知道吗？知道。那伟业现在跟 CE 在地铁车厢的项目上达成了合作，要一起竞标，是这么回事吗？事实上，离竞标还有一年不到的时间。各个竞标公司还没有递交正式的竞标报告。但是据我所知，伟业参与竞标无疑。由于伟业是首次涉足这个领域，所以他们会寻找一家掌握了国际尖端技术的外资企业，跟他们联合竞标，这也是战略必然。至于是哪家公司？要等伟业递交了正式的报告，市政府和外界才会知道。那您跟程叔叔之前打过交道吗？即便我们将来不是儿女亲家，只是工作关系，我跟他打些什么交道，你觉得奇怪吗？那程叔叔有没有借我跟妙玲的关系，向您寻求一些便利或者帮助？我们两家在私生活上都非常低调，市政府和外界都不知道你和他女儿在谈恋爱，所以他们不会认为我跟他有什么特殊关系。那实际上呢，有没有？伟业只是众多的竞标公司之一，我的工作是一视同仁，寻找到最有实力、最有资质的那家企业。我跟您直说吧，嗯，我怀疑程叔叔现在想通过我借我之手向您行贿。你怀疑？你凭什么怀疑？之前程叔叔给我介绍过一个项目，我一开始对这个项目的报价是一百五十万，但是对方擅自修改了合同，上浮到了三百万。也就是说，莫名其妙我就多了一百五十万美金。当然了，这在外界来看，这是一个岳父对未来女婿的照顾，好像也说得过去。我当时因为妙莹，所以我也没多想。可是后来我认识一个叫鲁尼斯特朗的人，这个人是 CE 公司在亚洲的业务总裁。我知道伟业跟 CE 现在已经开始达成合作了。所以后来我回想到这一百五十万的事儿的时候，我突然觉得很奇怪，好像不是程叔叔要照顾我那么简单的事儿。我觉得应该是在针对您，而且甚至我在怀疑，那笔风投资金也跟他有关系。那你得出的是什么结论？我认为程叔叔，嗯，在借我之手向您行贿。最终的目的是得到地铁车厢的承制权，但是，啊，我想跟您说的是，您千万不要，因为我跟妙莹之间的关系，对他去做什么违反原则的事儿。说完了，我说完了，您不惊讶吗？坐，坐下，苏澈。把你今天晚上所有说的话，从你的记忆当中删除。回美国，念好你的书，拿下你的学位，继续开你的公司。你想太多了，爸。你是说之前所有的事情，您都知道？那您跟程叔叔之间确实有特殊关系，对吗？那如果他继续的变相给我钱的话，我该怎么办？只要是中美法律政策允许的合法交易，只要所有的合同里面都是清清楚楚的，你为什么要拒绝呢？
把你那人在干什么呀？这是行贿受贿啊！我太知道我这是在干什么了。我不用你告诉我，我比谁都清楚我应该做什么。你这是犯法。每次回家，都要掀起一场辩论，宣扬你的那套什么，要把权力放进禁锢他的笼子，光靠人性的自觉，不能避免对于金钱的诱惑，要保持个人和政府的连结，啊，不能光靠人性的约束，而是靠权力制衡和制度监管等等等等。你现在是不是觉得你是对的？你并且赢了，把你知道吗？这些年，我心里一直都很害怕。你怕什么？自从在我出国留学之前，你让小陈叔替我顶罪。让我逃过了交通肇事罪，我就一天比一天害怕。我怕我会习惯依赖您，我怕我会把您的权利当成我的保护伞，当成我的通行证。我会把您的地位当成我随意支取的账户，给自己变现，换来各种的便利，各种的好处。我怕会成为习惯，成为必然。直到有一天我要不到的时候，我会从伸手要变成下手抢。爸，我真的很怕。我怕到最后您没有守住。最后不是因为自己，而是因为我。您越过了这条线。我很庆幸，你没有变成那样的儿子。但是，您怎么就变成了这样的爸爸呢？我变成了什么样的爸爸？舒澄，我可以这么告诉你：如果我想越过那条线，不需任何人助推，只要我想。每天就会有乘车、乘香的钱往这儿拉，各种刺激都会来勾引我的神经。但是我跟你保证，我守住了一个政府官员应该守住的纪律，我坚持了一个共产党员应该坚持的原则。所有那些常人有的物欲，在我这儿早已淡然。这一次是为了我，没错，就是为了你。但不是你推的，是我这个做父亲的心甘情愿。我不要，您能让我凭自己吗？过什么样的人生，那是我自己的事儿。我想一个人安静待会儿。那好吧，那你早点休息啊。
，说车呢？我叫他下楼。嗯。哎，下车。哎，坐这儿。我们一家三口，有多久没有这样坐下来一起吃早餐了？我今天晚上会早回家，咱们仨一起晚餐。稀罕呐，舒彻，这也就是你回家了。平时你爸一个月都难得在家吃顿晚饭。我订了下午飞回美国的机票。今天下午啊。你这说回就回，说走就走，酒店还有个入店离店时间呢。舒彻，你这次回来是诚心让你爸和我不痛快的，是不是？几点飞机？下午三点多。我送你去机场。经过奋斗、受过挫折、吃过苦、挨过累的父亲，都会天真的希望他的孩子能够免于生活的困苦，无忧无虑的度过一生，不为斗米折腰，不为金钱媚骨。我的奋斗是希望你能够幸福，我辛苦是想希望你能够轻松一点。什么是父母啊？明明孩子不吃不喝，以瘦为美，冬日里单衣单裤追潮流，他却会担心他。缺衣短穿，饥寒交迫。明明孩子拼命的摆脱自己，是为了追求自由，他却会觉得孩子是无依无靠，流离失所，一厢情愿。有一种冷，叫爹妈觉得你冷；有一种需要，叫父母认为你要，就是这个。先走了，嗯，不，我送你进去。不用，你到停车场等我
市长，你好。哎，你你今天有出行计划吗？啊，我们没有接到通知啊。我今天送我儿子出国，不用打搅任何人。哦，好，那不打扰了。我值机了，您回去吧，不用送了。这。护照出示一下，谢谢。妈妈好，谢谢。走了，快，稍等。关于程伟叔叔，我还是希望能够再一次跟你重申一下，在我看来。程伟，他是一个胸怀宏图伟志的企业家。他为国家、为民族企业在制造领域能够占领国际尖端地位在奋斗。所以，即便我不认识他，也会希望把这么重要的项目能够托付给像他这样有抱负、有担当的人。更何况。他是你喜欢的那个女孩的父亲。我想知道，妙莹不跟我结婚，也是因为知道了这一切，是不是？捆绑我们两家的不是利益，是惺惺相惜。对你隐瞒一切，也不是欺骗。是因为爱。知道我为什么给你起这个名字吗？就是希望你能够心地清澈的生活。你看，连我们爷俩想单独告个别都这么麻烦。
problem. Dang it, dude. I just got away. I just... <sighs> yeah, I just hit her car. I don't know. Yeah. I just... I'm off. I'm sorry, I wasn't paying attention. Are, are you all right? Uh, should I take you to the hospital? I think I'm okay. Give me all the information and I'll contact the insurance company later. Okay. Okay, yeah, no problem. I'll get I'll get that taken care of.这是我第一次见到那样迷茫无助的书车。它像从遥远深邃的沙漠里跋涉回来，疲惫、颓废，又像与整个世界隔绝，一个躲在热闹角落里，想着自己心事的孤独小孩。这时，我还不知道我走向的，是只对我一个人敞开，就连妙莹都无法接近。最真实的他，叔叔。现在就，走。
为什么带我来这儿啊？这儿是我向妙音求婚的地方。为什么我要回去呢？我要问我爸一件事。问他什么？我问他，妙英他爸爸为什么要变相送钱给我？那不是因为你是他的未来女婿吗？不仅如此，妙英他爸。要拓展一项大事业，他要拿到一年后燕州地铁项目的重中之重，那就是地铁车厢的制造权。那为什么要去问你爸？这跟你爸有什么关系？我爸是市政地铁项目投标的总负责人，他是主管城建的副市长。副市长，你说你爸是燕州市副市长，从来都没有听你说起过。没什么可说的，他是他，我是我。我爸在这件事情上一向都比较谨慎。自从他任职以来，他一直告诉我，不能低调，所以我没让任何人知道。所以你怀疑妙音他爸？和你爸之间，从我背诉四项轻罪开始，妙英他爸爸到美国对我各种照顾，包括去贿赂你，让你在法庭上封印。后来的华龙 OA 系统升级，超级大礼包，就这么送给我。我甚至在怀疑。那家风投，他的资金背景会不会跟妙英他爸爸有关？他是不是假借投资之名，在利用我，向我爸爸行贿？你这次回去就是向他求证这个吗？他怎么说？回去之前，我一直以为，我也希望，我爸什么都不知道。不是，他什么都知道。我终于明白，我是最后一个知道这些事儿的去面对妙莹，也是因为你觉得他早就知道这一切。至少在逃婚那件事情之前，他应该都知道。你是说他答应了结婚又出尔反尔，是因为这件事情？所以现在看来，当时他爸还有我妈来美国阻止我们结婚，就是怕我们两家的关系暴露在公众的面前。廖莹什么都知道，但她什么都不跟我说，到现在。
他让自己的亲生女儿，我最爱的人，心甘情愿的变成了他的妻子。我在回来的飞机上面一直在回忆，我们俩从中学就在一起，从初中到高中，青梅竹马。初一。他到学校报道的那天，初三的我对他一见钟情。那个时候，我爸爸已经开始平步青云。是不是那时候，妙莲他爸就开始运筹帷幄？还是说，在我爸爸当上市长的那一天？今天的全班计划，淼英是什么时候知道他爸爸的目的和全班计划的？还是说妙英从一开始就什么都知道，他所做的一切都是在配合他爸爸？叔叔，你是不是想太多了？妙英她应该不是这样的。难道不是吗？我。我不是说我跟他之间的恋爱是被他爸爸操控，但是至少至少我们的这份感情是被利用了。他爸爸利用我们的关系，步步为营，来接近我爸，处心积虑，来铺垫今天。喵莹什么都知道。可是他什么都不跟我说，为了他爸爸的利益，他选择了在结婚的当天突然变成了落跑新娘。他说：“为什么？”我，这就是我们之间的感情吗？甚至可以站在陈伟的角度上去理解他的逻辑。作为一个商人，为了寻足权力，寻找一切机会、一切可能，不择手段，让所有的人都变成他能够为己所用的棋子。但是我，我真的没法接受，我最爱的他被别人利用、操控。成为他爸爸公关的敲门砖，又变成了一个遮掩的防护墙。我我真的没法接受妙莹参与其中，而我还蒙在鼓里。